Hi friends! Now we have the old purse and decorate the old purse. So, we will see how to make it first. Now, we will make a loop stitch. This is very easy. This stitch will make a double crochet. So, that is very easy. Now, I will chain the purse to my length. So, I will chain the length. Now, I will make 25 chains. We will check the first purse. पातिंग ना इंदर पर्स वन्दे इंदर अर्थ लर्दी दोरी की ना चेंज पोटन देता सो युप्रे दा निंगे करेक्टा पोनो सो फुल आलाम पोटर कोडा दो ओरो टू चेंज माइनस पनीर दम पोनो आप अदा कुन्जे टाइटा निको इप्पो नेक्स्ट रो फुल आवे ना मडबल क्रोचेट्स दम पोर पोरो आद कागो ना फर्स्ट ओर टू चेंज पोटे वन ट� இப்போ இது மாதிரி நம்ம கடசி வருக்கு double crochet போட்டு வந்தது கப்பிறோம் last stitchல நம்ம 3 double crochet போடுப்போம் so 1 2 பருங்க அதே gapலதான் நான் உள்ள வட்டும் அப்பிறோம் third stitch போடுமது project எப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு அதே gapல நம்ம third double crochet போடுரும் இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்டிச்சிலு நமக்கு ஒரு ஒரு லூப் புருக்கும் இப்பந்த லூப் கொல்லாரே நாம் double crochet போரும் சோப் பார்த்திங்க நான் இந்த அடத்தில இந்த அடத்தில இந்த லூப் புருக்கும் சோ இந்த அடத்தில ஒரு double crochet அப்போ next loop வந்து இங்க இருக்கு சோ இந்த அடத்தில ஒரு double crochet அப்போ third loop இங்க இருக்கு சோ இந்த மதிரி நீங்களும் இதுப்புல் கடசை இருக்கு போட்டந்துருங்க இப்போ இந்த round full away போட்டு வந்தது கப்பிறும் கடசி லுப் இந்த லுப்கு கீல் அருக்கிற அடத்தில நம்ம 3 double crochet போட்டுட்டு இந்த stitch finish பண்டும் so 1 பருங்க அதே அடத்தில 2 இப்போ 3 இப்படி 3 stitches போட்டது கப்பிறும் இந்த first நம்ம 2 chains போட்டு ஆரம் சிற்கும் so அதில slip stitch, third chain लो पेट्टो वरु slip stitch पोट्रुगा इपो, next दा नम्म loop stitch आरमेक पोरू सो इन्द अर्थिले निंग कोंजी careful आ गवनिक्यों परंग, first नानो 1, 2, 3 chains पोट्रुटा इद यप्पे में पोलो double crochet मारदा रुम्ब easy so solder steps follow पनीटिंगन, உள்ளார விட்டுடு இப்பு நீங்க என்ன பண்ணும்னா இந்த நடுல் middle finger இருக்கிலையா இந்த middle finger அது நடு finger வைச்சுக்கிட்டு நீங்க இது எப்படி புடிச்சுக்கும் இந்த இது மேல் இப்படி வைச்சுக்கும் நாலா பருங்க இப்படி வைச்சுட்டேன் வைச்சுடு இப்பு இந்த thread இங்க இருக்கிற thread இது வலையா புஷ்சிருக்கிறா இப்போம் இந்த வேரலார்ந்து எடுத்திருங்க இது இந்தர் குட்டி லூப் பாருக்கும் இப்போம் நேக்ஸ்ட் நான் வாட்டி பண்டுரா ஒரு வாட்டி ஓன் வார் பண்ணிட்டேன் உள்ளார் விட்டுரேன் உள்ளார் விட்டது நான் என்ன பண்டுரானா இந்த நாடுவேரல் விட்டுக்கும் இப்போம் இப்போது பார்த்தீர்கள் பின்னாடி இன்னர் குட்டி லுப் போமாக இருக்கும். சோ, ஒரு வாட்டி ஆனு ஓர் பண்டுரா, சிட்சு குள்ளார விடுரா, உள்ளார விட்டது, நான் வந்து இந்த நடு பிங்கர வெச்சிடு, இந்த நூல, இந்த நூல, அலுத்திக்கிறா, அலுத்தி புடுச்சது, இந்த ஹூக்க வெச்சு, இங்க ஒரு வாட்டி ஆனு வர் பண்டுரா, நேக்ஸ்ட ச்டிச் குள்ளார விடுரா, உள்ளார விட்டுடு, இந்த நடு பிங்கர வெச்சுடு, நான் இந்த நூல் அப்படி அல்த்திரா, அல்தி புட்சுக்டு, இங்க இருக்கிற நூல வந்து இந்த ஊசியால புட்சி இல்த்துக்கிறா, அக்கப்பிறும் first two loops, next two loops, இப்பு பார்த்திங்கன 
இவ்வளோ விடுறேன் அழுத்துறேன் பிடிச்சி இழுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டூ லூப்ஸ் நெக்ஸ்ட் டூ லூப்ஸ் இது நீங்கள் பண்ண புதுசில் வந்து இந்த டபுள் க்ரோச்சிட்டே மறந்து போக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகாமல் ஈஸியாக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துடுங்க மடித்து மடித்து ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டிச் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை விட ஈஸியான ஸ்டிச் நான் வந்து பார்த்ததே கிடையாது ஸோ இப்படியே நீங்கள் பண்ணிட்டு வரணும் கடைசி வரைக்கும் நான் உங்களை இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுறேன் இப்போது நான் ஃபுல்லாகவே ஒரு சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்படி இருக்கும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டும் நீங்கள் எந்த இடத்துலையுமே இந்த சைடில் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரணும் இதே போல் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளார விடுறேன் இதை பிடிச்சி இழுத்துக்கிறேன் இந்த நூலை பிடிச்சி இழுத்து டபுள் க்ரோச்சர் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓர் பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளார விடுறேன் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டூ லூப்ஸ் நெக்ஸ்ட் டூ லூப்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி ஹோல் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டிச் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதை பிடிச்சிட்டு இப்படி அழுத்திக்கிறோம் பிடிச்சி இழுக்கிறோம் ஒன் டூ ஒன் டூ அதே போல் உள்ளார விடுறோம் பிடிச்சி அமுத்துறோம் பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஸோ இதே போல் உங்களுக்கு தேவையான ஹைட் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஜிப்பர் இருக்க வரைக்கும் தான் நம்ம இந்த ரவுண்டாக பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ நீங்க இதை வச்சு பாத்துக்கணும் உங்களுக்கு லூஸா இருந்துச்சுன்னா நீங்க பிரிக்கணும் டைட்டா இருந்துச்சுன்னா விட்டுருங்க இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ண போறோம் சோ அது எப்படின்றத பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவு வரைக்கும் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் சோ பர்ஸ் வச்சு செக் பண்ணி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க கரெக்டா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் மார்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்டிச் மார்க் எடுத்து நம்ம இந்த ஸ்டிச்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வரப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல் நான் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பின்னாடி நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ அது லேட்டராக பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டிச் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பர்ஸை கழட்டிட்டு கடைசி லுப் இங்கே இருக்கு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச் தான் அது ஸோ அது பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு ஸ்டிச் போட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இடத்துல லூப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ எப்பயுமே போல் லூப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த கடைசி ஸ்டிச் வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த இடத்துலேயே ஒரு லூப் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இப்படி ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம சிங்கிள் க்ரோஜெட் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் க்ரோச்சட் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நாம் லூப் ஸ்டிச் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ நான் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நான் சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு கடைசியில் சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுவிட்டேன் இப்போ இந்த பர்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட வச்சு காட்டுறேன் இப்போ இதை வச்சு காட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேட்டர்ன் புரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் நம்ம இந்த இடத்துல சைடில் ஜிப் இருக்கும் இப்படியே நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல மாட்டிக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் இந்த ஸ்டிச் வரைக்கும் போட்டு வர சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி போட சொன்னேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லூப் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ப்ராஜெக்ட் திருப்பிக்கிட்டு லூப் ஸ்டிச் ஸோ எப்படி இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம பண்ணிட்டு வந்துடணும் இப்போ இந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் லூப் ஸ்டிச் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதே போல் நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிவிட்டு நான் லூப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் க்ரோச் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லூப் ஸ்டிச்
ஸோ இங்கே வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம இந்த சைடில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் பிகாஸ் அப்போ தான் நமக்கு லூப் வந்து அவுட் சைடு வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு த்ரீ சேஞ்ச் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த குட்டி லூப்பு இது மேலேயே அப்படி வச்சு தைச்சிட்டு வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட்டில் போய்ட்டு லூப் ஸ்டிச் ஸோ ஒன் அடுத்ததுலேயும் ஸ்டிச் உள்ள விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டிச் ஆகிடும் ஸோ இதே போல் நம்ம இந்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்கிள் க்ரிச்சட் போட்டுட்டு அடுத்தது லூப் ஸ்டிச் போடணும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பர்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடும் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷட் போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷட் ஒன் ஸோ நான் இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் இப்போ நான் இது வரைக்கும் சிங்கிள் க்ரோஷட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே டேரெக்டாக போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டபுள் க்ரோஷட் செயின்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கீழே பாருங்கள் இந்த இடம் வந்திருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த டபுள் க்ரோஷட் இருக்கும் ஸோ அது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குட்டி கார்னர் வந்திருப்போம் ஸோ இந்த ரவுண்டு கிட்ட ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிச் வந்திருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் ஃபர்ஸ்ட்டு போடணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த டபுள் க்ரோஷட் சைடு மேலே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷட் ஒன் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷட் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன் டூ நம்ம பார்டர் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே போல் தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி இருக்கும் நீட்டாக இப்போ நெக்ஸ்ட்டும் இதே போல் தான் நம்ம இந்த பக்கம் பண்ண மாதிரி இந்த பக்கமும் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்படி டோட்டலாக ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ அதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து பர்ஸ் இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு நம்ம தைக்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப டைட் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் தெரியாமல் போயிடும் இப்போ இப்படி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து உள்ளார வந்து டக் இன் பண்ணி தைச்சிடணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்படி உள்ளார வச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஊசி எடுத்துக்கிட்டு தைக்கிறது எப்படி தைக்கணும்னா நீங்கள் இந்த ஜிப் ஓரமாக தைச்சிடக்கூடாது இப்படி கொஞ்சம் இப்படி நவுத்து வச்சு தான் தைக்கணும் இப்படி ஓரமாக தைச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம ஜிப் போடும்போது ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஸோ இப்படி கொஞ்சம் ஓரமாகவே தைச்சிட்டு வரணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் நான் நவுத்தி தான் வச்சு தைச்சிட்டு வரேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ இப்படி இந்த கார்னர் வரைக்கும் நான் தைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்த கார்னரில் எப்படி தைக்கணும்னா பாருங்கள் இந்த இது இடத்துல இப்படி போய் ஒட்டிக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் இப்படி நவுத்தி நவுத்தி நம்ம தைக்கணும் ஸோ இதே போல் நம்ம ஆப்போசிட் சைடும் தெஸ்ட் வந்துடுங்க இந்த பக்கமும் ஸோ நம்ம டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் டோட்டலாக இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு நம்ம கடைசியில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம்
ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னா பிகாஸ் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஜிப்பில் வந்து இந்த நூல் வந்து மாட்டாமல் இருக்கும் ஸோ இதோட நம்ம நெட்டிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக அப்படி ஓரமாக அப்படி கட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்மளோட பர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பழைய பர்சன் யாராலையுமே சொல்ல முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்லேயும் திருச்சிட்டு வந்ததுனால இது வந்து விரியாது இந்த பக்கமும் அப்படி தான் ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையுமே நூல் மாட்டாது நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த லூப் ஸ்டிச் போடக்கூடாது பிகாஸ் நீங்கள் லூப் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா இந்த லூப் வந்து இப்படி ஒரு சமயத்தில் இப்படி மேலே வந்துச்சுன்னா நமக்கு இப்படி ஜிப்பில் மாட்டிக்கும் ஸோ நமக்கு அந்த மாதிரி தேவையில்லை அந்த இஷ்யூலாம் இந்த இஷ்யூ அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்டிச் கம்மியாகவே போட்டுட்டு ஃபுல்லாகவே சிம்பிள் குரோச்சர் போட்டுருங்க பார்த்தா நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you. Same nature.